Maskaro da sauraro barka mu da wannan lokaci barka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da ake gabatar da darusa daban-daban musamman don ilmantar da dalibai ko tunatar da dalibai akan darusan su da suka yi a makaranta bisa lalurar wannan annoba da ta sako mana ta COVID-19 da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga gare ta ya kuma sanya ta zama ainihin ta zama tarihi sunana malar rabiyu adamu ladan zan gabatar muku da darasi akan harshen hausa a karo na biyu a karo na farko kafin wannan darasi mun gabatar da hanyoyin da ake bi a nazarin harshe na hausa kamar yadda sauran harsa harasa suke a duniya akan bi hanyoyi uku a nazarin harshen hausa akwai al'ada akwai gundarin harshe sannan kuma akwai abin da ya shafi a ainihi rubuce rubuce to a yau a ilimin ginin kalma shine zamu tattauna wanda bangare ne daga cikin gundarin harshe ilimin ginin kalma kamar yadda muka fadi shine a kowane harshe na duniya yana da hanya da yake kirkira ko kuma ya samar da sababbin kalmomi a cikin harshen sa so bai saba da harshen hausa ba shi ma ilimin ginin kalma dai ne daga cikin gunda nazarin gundaren harshe a harshen hausa da haka ku biyo ni sanna a hankali zamu bi darasin daki daki dan dalibai ku fahimci yadda ake amsa tambayoyin jarabawa idan an samu irin wannan tambaya ma'ana ta ilimin ginin harshe ko ilimin ginin kalma ilimin ginin kalma nazari ne da ya kunshi samar da sababbin kalmomi a cikin harshe nazari ne da ya kunshi samar da sabuwar kalma a cikin harshe kamar yanda na fada cewa shi ainihin darasin yana kokari ne ya nuna wa mutane yadda ba haushe yakan kirkiri sabuwar kalma ko ya samar da sabuwar kalma a cikin harshen sa so ilimin ginin kalma dai ne daga cikin nazari na samar da sababbin saka hanyoyin samar da sababbin kalmomi a harshen hausa hanyoyin samar da sabuwar kalma a harshen hausa idan aka ce hanyoyi wadanda hanyoyi ne ba haushe yake bi ya samar da sabuwar kalma a cikin harshen hausa da yawa sau da yawa dalibai kun sani cewa akwai dumbun kalmomi da yawa a cikin wannan harshe namu na hausa to yaya ake samar da su to su ne zamu duba hanyoyin da ake samar da harshen hausa a cikin wannan darasi harshen hausa yana da hanyoyi da dama da ake bi dan samar da sabuwar kalma a cikin sa daga cikin wadannan hanyoyi na farko akwai abin da ake kira dafi dafi da turanci ana kiran sa affixation idan ka dauki har kalmar turanci ko harshen turanci za ga akwai abin da ake kira affix ko affixation a harshen turanci to a harshen hausa ma ba haushe yakan yi amfani da dafi wajen samar da sabuwar kalma a harshen sa musamman dafi shine kari da ake samu a tushe ko saiwar kalma saiwar kalma don a samu sabuwar ma'ana a cikin wannan harshe so wannan shine ake kira dafi kari ne da ake yi wa kalma daga tushen ta ko a gaban ta ko a bayan ta don a samar da wata sabuwar kalma da za a yi amfani da ita a wannan harshe ko kuma ta samar da wata sabuwar kalma da take da ma'ana daban da wadda aka ambata a karan farko so dan haka dafi ya shafi kari da ake yi wa kalma a gaba ko a baya ko a tsakiyan ta don a samar da sabuwar kalma a wannan harshe na hausa rabar ban dafin a harshen hausa dafi a harshen hausa ya kasu kashi uku ne kashi na farko shine dafa goshi ma'ana dafa goshi dafin da ake yi wa kalma a gaban ta an yi amfani da kalmar goshi ne saboda gaban kalmar ake magana wato idan kai mata kari a gaba ya nuna cewa kai mata kari a goshin ta kenan sannan dafi na biyu akwai dafakeya dafakeya yana nufin dafin da ake yi wa kalma a bayan ta a bayan ta idan kai mata dafi a baya sai ba haushe ya amfani da kalmar keya a gurin keya ita ce bayan goshi kenan sannan dafa ciki idan ka dauki dafi na ciki yana nufin dafin da ake yi wa kalma a cikin ta ko kuma a tsakiyar ta ma'ana idan ka raba kalmar biyu da ka samu dafi ko kari a tsakiyar ta to za ta canza ma wannan kalmar ma'ana ta samar da sabuwar ma'ana wadda take da bambanci da wadda aka fadi ta farko 
sai mu duba mu gani da fakiya me ake nufi da fakiya dafin kiya shi kari ne da ake yiwa bayan kalma don a samar da wata kalma ta daban wadda ba ita ba nayi bayani a karan farko cewa kiya ita ce baya bayan kalmar so idan muka duba a misalai da muka bayar za mu ga akwai saiwar kalma sannan akwai karin da ake yi sannan kuma akwai sabuwar kalmar da aka samu sakamakon wannan dafi na kiya da aka yi idan ka duba kalmar talak talak ita ce sauyar kalmar talaka da haka idan kai mata kari na a za ka samu sabuwar kalma wadda take talakawa ko talaka talak in kai mata kari na a za ka samu talaka saiwar kalmar ita ce talak karin da aka yi mata shine a sai ka samu kalmar talaka ma'ana wanda ba shi da abun hannu poor person shine ake kira talaka sannan idan ka dauki still kalmar talaka din dai ko talak din kai mata karin awa awa a w a ko a wa a za ka samu kalmar talakawa ma'ana mutane wadanda ba su da abun hannu na farko mutum daya ne wanda ba yi da abun hannu amma na biyu talakawa jami'i na talaka to kaga akwai bambanci tsakanin kalmar talaka mutum daya da kuma talakawa wadanda suke al'umma ne da yawa to idan ka dauki kalma ta uku gobir kalma gobir ita ce tushen kalmar gobirawa idan ka dauki kai mata kari na awa a da wa da a za ka samu kalmar gobirawa ma'ana mutanen da suka fito daga kasar gobir gobira gobir ainihin garin kenan gobirawa mutanen da suka fito daga garin kana iya kuma cewa ba goburi wato mutumin da yake fito daga garin gobir shi kadai kwaya daya so wannan dafi ne da ake yi a kayar kalmar sai ta samar da jam'in kalmar gobirawa haka nan katsin idan ka dauki kalmar katsin kalma ce da take nuna tushen ainihin kalmar katsina idan ka ce katsina ma'ana kana nufin cewa garin katsina idan ka ce katsinawa kai mata karin a da wa da a za ka samu kalmar katsinawa wato mutanen da suka fito daga garin katsina to kage akwai bambanci tsakanin katsina garin kenan katsinawa mutanen da suka fito daga daga ina daga katsina so ina fatan da albai kuna bi a hankali don ku fahimci yadda abubuwan suke tafiya kalmar haus idan ka dauki kalmar haus kai mata kari na kiya na a da wa da a za ka samu kalmar hausawa hausa harshen hausa kenan kamar yadda muke bayani a karan farko harshe da muke amfani da shi a yanzu amma hausawa fa mutane wadanda suke amfani da harshen hausa sunan ake kiran su hausawa kaga akwai bambanci tsakanin hausa harshen kenan ko yaren kenan hausawa kuma mutanen da suke amfani da kalmar hausa so kaga wadannan ya sun bambanta da garin da ainihin hausan da kuma hausawan so idan muka je na gaba za mu ga dafi na goshi idan ka ce da fa goshi kari ne da ake yi wa kalma a gaban ta kamar yadda na ce goshi ana nufin gaban kalma idan ka sa mata kari a gaba ka dauki tushen kalma kai mata kari a gaba to nan ma za ka iya samar da wata sabuwar kalma sabanin wadda kai ka amfani da ita a karin farko misali da fa goshi wannan shine karin da ake yi wa gaban kalma don samar da wata sabuwa ka yi mata kalma kari a gaba don ka samar da sabuwar kalma mabambanciya ta hanyar ma'ana da wadda ka fada ta farko misali ka dauki kalmar kira idan ka ce kira ma'ana masu sarrafa ainihin albarkatun kasa don su samar da wani abu mai amfani na karafa suna ake kira shine ake sana'a da ake kira kira kenan to kira sana'a ce amma idan kai mata karin ma a gaban ta za ka samu makeri ma din nan da keri ma da keri su suka hadu suka yi makeri so makeri kuma shine mutumin da yake sana'anta kayan albarkatun nan ya mai da shi abun amfani shine ake kira makeri wato mai yin sana'ar amma kirar sana'a ita ce ake kira kira 
sannan idan ka dauki jima jima sana'a ce ta sarrafa fatun dabbobi dan samar da wani abun amfani ga al'umma ita ce ake kira jima to idan ka zo kana nema ka samar da mutumin da yake aiki ko yake yin wannan aikin dan sarrafa fatun ya samar da wani abun amfani shine ake kira majemi in ka ce ma ka sa ji jemi a gaba ka samar da mutumin da yake sana'anta ainihin fata don ya samar da ainihin abun amfani ga al'umma majemi yana da bambanci da sana'ar jima sana'ar ita ce jima wanda yake yin sana'ar kuma ana kiran shi majemi ha kuma in kana san ka samu jami'in majemi to sai kai karin kya na a ka sa majema kaga ya zama mutane da yawa wadanda suke aiwatar da sana'ar jima sa'an nan idan ka dauki karmar katsina katsina gari ne amma in kai mushi dafi na kyaya ko na goshi amin ka mai gu dafi na goshi za ka samar da ba katsine katsina gari ne amma ba katsine fa mutumin da ya fito daga katsina shine ake kira ba katsine amma katsina kuma gari ne so idan ka dauki kalma ta gaba yoruba kalma yoruba kalma ce ta yare wadanda suke yare ko kuma kalmar yaruba harshen da suke amfani da shi shine ake kira harshen yaruba amma idan kai mushi kari na ba na kyaya da fa kyaya kar kuma ce da fa goshi da fa goshi da fa kyaya muke magana akai dafin gaba ne ko dafin baya So wannan idan kai mushi dafi na gaban kalmar daga yarbawa za ka iya samu da bayarbe bayarbe shine mutumin da yake amfani da harshen yaruba shine bayarbe amma yaruba din harshe ne na wani harshe ne da ake amfani da ko wani harshe ne da yake wanzuwa a nahiyar mutunan Najeriya to sa'an nan idan ka dauki fulani fulani su ma wasu kabila ce kabila ce fulani amma in kana san ka samar da sunan wadannan kabilar da suke fulani wadanda suke amfani da harshen to idan ka ce ba fulatani mutun da yake nan wanda yake amfani da harshen fulanci harshen fulani kabila ce amma ba fulatani mutumin da yake amfani da wannan harshe shine ake kira ba fulatani an yi wa kalmar dafin menene dafin goshi so wannan zai nuna mana cewa lalle da fa goshi idan ka dafa abu a goshin kalma za ka isa mun da sabuwar kalma mabambanciya da wadda ake amfani da ita a karin farko kashi na uku hanyoyin da ba wushe yakan bi ya kirkiri sabuwar kalma ita ce akwai dafa ciki dafi na ciki shine muka bada misali muka ce wannan kari ne da ake yi a tsakiyar kalma don samar da wata sabuwar kalma ana daukan kalma daga tushen ta ai mata kari a tsakiyan ta dan a samar da wata sabuwa a bahushiyar al'ada misali idan ka dauki kalmar karfe 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 ayon da turanci idan kai mushi kari na a a tsakiyan kalmar za ka samu jam'i na karfe misali idan ka ce karfe kai mai kari na a za ka samu kalmar karafa wanda shine jam'i na kalmar karfe saboda haka karin tsakiya ya tabbata anan idan ka duba zaka gani kalmar ko ainihin kwayar sautin da aka ja malai ita ce aka yi kari a ciki sai aka samu da sabuwar kalmar sa'an nan idan ka duba kalmar muruhu muruhu stop kenan a turance madafi abinda ake amfani da shi wajen dafa abinci shine ake kira muruhu to muruhu idan kai mushi karin a a tsakiyar muruhu za ka samu abin da ake kira murahu wanda shine jam'i na murhu so kaga anan ya tabbata cewa kalmar murhu da kalmar murahu kalmomi ne daban-daban wadanda kuma suke da ma'ana daban-daban amma kuma an samu da su daga tushe guda guda daya sa'an nan idan ka dauki kalmar gurgu gurgu ana nufin cripple mutumin da yake gurgu yana tafiya a karkace to sai aka dauki karin a kai mushi a tsakiya 
a kalmar gurgu to zaka samu kalmar guragu wanda shine jam'i na gurgu idan ka tafi gaba kalmar turke turke abu ne wanda wanda ake kafawa dan a tsara dabbobi ko kuma a tsara wani abu dan kare tafi inda ba a sanya tafi shine ake kira turke to turke din nan waya daya kenan amma idan kai masa karin a a tsakiyan shi zaka samu turaku turaku kuwa jam'i ne na turke da ake tsara dabbobi ko wata dabba da ba a san ta tafi inda ba a san a ta je daga karshe a wannan gaba harshe idan ka dauki harshe language a turance sai ka ce kana san ka nemi jam'in harshe to wannan kalma da ita zaka sarrafa sai ka yi mata kari a tsakiyan ta na a ka samu menene daga harshe sai ka samu harasa harasa jam'i ne na harshe jam'i na languages languages shine harasa Lang, harshe kuma language so bayan wannan kamar yadda na fadi a karan farko ba haushe yana da hanyoyi wadanda yake kirkir sababbin kalmomi ya mayar da su harshen sa kuma ya ci gaba da amfani da su daga cikin hanyoyin akwai abin da ake kira hadaka compounding ma'ana ka dauko gabas ka hada da yamma ko ka dauko kudu ka hada da arewa ko ka dauko wata kalma wadda ma'anarta daban da waccan kalman sai ka hada su guri guda sai ka samu da kalma guda daya wadda za ta bada bayani na abu guda daya wannan yanayi ne da ake hada kalmomi mabambanta biyu ko fiye da haka zaka iya daukan kalmomi guda biyu zaka iya daukan kalmomi guda biyu ko fiye da haka ka hada su guri guda sai ka samu da wata kalma daban misali ka da pi da za da kaza kowa ya sani cewa akwai wani magi wanda ake amfani da shi wajen ake saka shi a miya wasu na kiran shi kafi zabo wasu kuma suna kiran shi kafi kaza to idan ka dauki wadannan kalmomi ka da pi da kaza ka hada su zaka samu kafi kaza shine wannan magi da ake sakawa a miya kaga kalmomin nan guda biyu sune suka samar da kafi kaza sa'annan idan ka dauki na biyu rab da kwanya kowa ya san kwanya brain shine ake kira kwanya rab kuma amsa kama ne da kuma mahadi ne to amma duka idan ka hada su guda dai sai ka samu rab da kwanya me rab da kwanya rab da kwanya ita ce irin hula da ake sanyawa irin ta usta zai wadda zaka kife kwanyar ka gabaki dai kawai amma ba ta sama ba ita dai kwanyar kawai ta kife to shi ita ce ake kira rab da kwanya so abu na bi uku shine babba da jaka babba bik da mahadi ne dan jaka bak ma'ana jaka to babba da jaka menene babba da jaka wannan ma wani tsuntsu ne wanda yake da zo da ainihin zumbutu a gaban sa idan ka tafi gidajen manyan mutane musamman a GRA za ga irin wannan tsintsin babba da jaka zaka ga yana da zumbutu a gaban shi haka yana tafi wuyan shi sama to wannan tsuntsu shine ba wushe yake kira babba da jaka saboda haka sai ya hada kalmomi guda uku sannan suka samu mushi sunan wannan tsuntsu Abu na hudu shine barni barni lead me a turance barni lead me dan da mahadi ne sai ka samu mugu wicket shine mugu da harshen hausa idan ka da hada barni da mugu barni da mugu kalmomi ne guda hudu sai ka baka barni da mugu barni da mugu me barni da mugu barni da mugu wani ciwo ne da yakan fito a jikin mutum ya masa dabbara dabbara a jiki kamar kura fuskan shi za ga tayi dabbara nan ya ja nan ya baki nan ya kaza shine ake kira barni da mugu so barni da mugu kalmomi ne da yawa da aka hada sai suka samu da barni da mugu abu na gaba shine kato da lage idan aka ce kato kato ko wasa menene kato dalibai kuna tafe da ni menene ake nufi da kato sannan ka sa mahadi na da sai ka samu lage lage kaman wani mayafi ne da ake lagawa a jiki ana ana rufa dareci da shi ko kuma ana yin kwalliya da shi a wacce lokacin da ba haushar al'ada so lage in ka hada wake kato da lage shine ba haushe sai ya kira shi da wake da shinkafa wannan wake da shinkafa da zaka dafa da mai da yaji shine ake kira kato da lage ma'ana shinkafar ita ce katuwar dan kuma lagen da aka yi mata shine na wake 
so wannan kalmomi ne guda uku ka hada sai suka samu da sunan wake da shinkafa da zaka ci so mu je gaba a karo na uku ko kashi na uku a yanda ba haushe ke samar da sabuwar kalma a cikin harshen sa akwai abin da ake kira kirkira kirkira creation mutun kawai zai zauna wani sabon abu zai zo cikin mutane baka san shi ba kuma baka da shi kuma baka taba haduwa da shi ba to yau gashi ya zo cikin ka to ba haushe bai yadda ya bar shi ya tafa haka nan kawai ba sai ya mushi suna to dan haka ba haushe yakan kirkiri kalma da ba da ba shi da ita don shigowar wani sabon abu da ya shigo mushi sai ya mushi suna misali internet internet abu ne wanda ci gaban duniya ya kawo shi da ya shigo cikin ba haushe ba haushe ya ce ilalle ba za a tafi a bar shi a baya ba dole ya mushi suna don ya samu abin da zai rika fada mushi sai ya kiran shi da yanar gizo menene sai ya duba kamannin shi sai ya mushi suna da kamannin shi ya ce yanar gizo so da an ce yanar gizo ko a bbc yanzu ko a ina ka ji bbc a gidajen rin watsa labarai an ce maka yanar gizo ka san ana nufin internet ne to haka nan kuma facebook facebook shi ma sabon al'amari ne ya shigo mu ba haushe ba haushe bai bar shi ya tafi haka nan kawai ya ce to ba ni da shi bari na kura ba sai ya ce a to sunan shi shafin sa da zumunci mana shafi ne da yake sa da zumunci sai ya duba ainihin menene abin da wannan shafin yake kokarin yi sai ga ai zumunci ya fi sada wato sai ya ce to shafin sada zumunci sannan sai ya dubi wani al'amari wanda ya zo masa sabo a wancan lokacin ba haushe bai sabo ganin mutun ya dauki riga ya cusa cikin wandan shi ba ma'ana ya zanzare bai sabo ganin wannan ba to amma zo mu bature sai bature ya zo sai ya tsaya gaban ba haushe yana mai yana ba shi labarai a wajen ba da labaran nan yana kallon sa yana ganin irin dabi'a da yayi ta zanzare riga ko soka riga cikin wandan sa to me sunan wannan abun shi gashi bai taba gani ba kuma shi bai sa ba al'ada shi bace amma kuma yana son ya fada halin da wannan baturen yake ciki to yaya zai yi sai ya ce to stock in ba wushi ainihin menene bature yayi zanzaro sai ya tuna to yanzu ya za a yi ai akwai wani kwaro wanda yake yawo yana bin bango shi wannan kwaro zaka kalli kugun sa a dame ainihin kuturin sa a bude kirjin sa a bude amma cikin sa a dame to wannan shi ya ba wushi sai ya dubi dabi'ar wannan zanzaran sai ya ce a yau su simis ai an zanzare wato ai ubangiren shi bature yayi zanzaro da haka aka dauki kalmar aka ce to shikenan zanzaro ma sunanta to da an ga ka soka rigarka cikin wando sai a ce ai ka zanzare ko ka yi zanzaro to kaga wannan sabuwar kalma ce a gurin ba wushi to idan ka tafi kalma ta gaba dress wato taguwa wannan riga da ake fadi da wane ne ba harshen hausa bane taguwa ita ce cikakkiyar harshen hausa wani bawon allah ne ake kiran sa guwa shi guwa yana da mayafi domin a wancan lokacin ba wanda ya sanya dinka riga irin wanda muke sawa yanzu ya saka sai dai ayi mayafi to mayafin sa idan yana zama a kan shi kullun a kan shi yake zama kullun yana zama a kan shi har mayafin ya so shi daga baya ya koma ya zama menene ya zama bayi da sirri tunda ya fashe daga baya ana ganin tsarecin sa ta baya da ya tashi kawai sai ga to menene zai yi in ya je gona sai ya dinga sabawa yana jefawa ya dinga tattarewa yana kawai sai yanke shawara kawai bare ya ƙara fasa gurin da ya so shi din ya zira shi ta haka sai ya sauka jikin shi kawai kaga ya rufe mushi jiki gaba daya to kowa kuma sai ya ga da guwa ya wannan dabi'a sai kowa kuma abun ya bashi shawa ya ga guwa baya wahala wajen sa'o mayafi sai kowa ya fara ya ga ainihin mayafin sa ta baya yana zirawa sai aka samu taguwa ma'ana riga irin ta wane ne guwa da ya zanzare to sannan na abu na gaba shine abun da ya shafi aro ba haushe yakan yi aran kalma daga kabilu daban-daban na duniya yakan ara daga turawa yakan ara daga ainihin larabawa yakan ara daga yarbawa wanda suke kasa yakan ara daga ainihin nufawa da sauran su dan haka aro kalma ce da ba haushe yakan ara daga wasu wasu ainihin kabilu ya mai da ita nashi misali a uh, kalmar taya kalma ce ta turanci amma ba haushe shi ma sai kira ta da taya kalmar waya ita ma kalma ce ta turanci sai ba haushe kira ta da waya sannan kalmar telephone kalma ce ta turanci sai ba haushe kira ta da tarho sannan kalmar bench bench kalma ce ta turanci kira ta da bench akwai kalmar cough da turanci ba haushe kira ta da kofi 
so zaka ga dukkan kalmomi ne wanda ba wushe ya ara daga wurin turawa ya mayar da isa nashi to daga cikin hanyoyin da ba wushe yake biye kirkire sabuwar kalma akwai aro a ciki so a ina fatan dalibai kuna biye da ni kuma kuna fahimtar abin da nake yi dake dake daga bisani ganin cewa wannan darasi ya gaba ya ya kan kama kuma ainihin ya kawo ƙarshen sa to ta yaya za mu iya amsa tambayoyin da ka iya fuskantar mu a jarbawa shine abinda ainihin ya haifar haifar da wannan darusa da ake gabatarwa a yanzu da aka ga irin samfurin tambayoyin da ake yi a jarbawa na daya me ake nufi da dafi sau da yawa daliban mu musamman dalibai wadanda da suke ba hausawa ba sukan samu matsala sukan kira wannan kalma da dafi to ba dafi bane dafi ne sannan kawo kalmomi guda goma masu dauke da dafi kalmomi guda goma masu dauke da dafa goshi sannan na biyu me ake nufi da hadaka kawo kalmomi guda biyar na hadaka na uku me ake ni bayyana yadda ba haushe ke aron kalma na uku ba kawo kalmomi guda biyar na aro na daya aikin gida na daya me ake nufi da dafi kawo kalmomi guda goma masu dauke da dafi na goshi na biyu me ake nufi da hadaka kawo kalmomi guda biyar na hadaka a harshen hausa dan karin bayani akan wannan darasi zaka iya tuntuba ta wannan lambar waya da ke kan allo sunana rabiu adamu ladan lambar ita ce 0803 uku sifuli takwas uku biyu bakwai hudu bakwai